volume 2 chapter number 8 differentials and partial derivatives starting from page number 58 to 90 roughly 32 pages exercise 8.1 to 8.7 okay first differentials apna enna endra paakalam differentials apdi na sollam bodhe adukulla or word irukku adu ungalku theriyudha nu paarenga differentials apdi na edham bodhe different apdindra or word edra okay different apdi na sollam bodhe kandipa adathila edho or comparison nadakudhu artham for example ipa indha kai la paarenga en kai la chapters irukke indha kai la watch irukke ipo idu rendu na same a different la nu keta neenga enna solluvinga kandipa different da solluvinga ஏன் டிஃப்ரெண்ட் சொல்கிறீங்கன்னா இது பார்க்க வேறு மாதிரி இருக்குது இது பார்க்க வேறு மாதிரி இருக்குது அதே தான் இப்போ டிஃப்ரெண்ட் நான் யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு ரெண்டு பொருளை நான் கம்பேர் பண்ணுறேன் அப்படின்றது அர்த்தம் ஓகே அப்போ டிஃப்ரெண்ட்ஸ் செல்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதே தான் ஆனால் எதை கம்பேர் பண்ணுற அப்படின்றது தான் இப்போ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபஸ்ட்டு ஆஸ் பர் த டெஃபினேஷன் போகலாம் டிஃப்ரெண்ட் செல்ஸ் அப்படின்னா டெஃபினேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் இன்ஃபைனஸ்டிமல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எனி டூ சக்ஸஸ்டிவ் வேல்யூஸ் ஆஃப் எ வேரியபிள் சரி அப்படின்னா என்னன்றதை அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேரியபிள் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வேரியபிளோட டெஃபினேஷன் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஓகே வேரியபிள்னா இட்ஸ் அ வேரியிங் நியூமரிக்கல் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கான்ஸ்டன்னு சொன்னிங்கன்னா இட்ஸ் அ ஃபிக்ஸ்டு நியூமரிக்கல் வேல்யூ வேரியிங் நியூமரிக்கல் வேல்யூ அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வேரியபிள் அப்படின்னா நம்ம எப்பவுமே என்னென்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ கான்ஸ்டன்னா ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ டூ எடுத்துக்கங்க இப்போ இந்த டூ வந்து நான் கான்ஸ்டன்னு சொல்கிறேன் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது என்ன கேட்டாலும் இது நான் என்னென்னு சொல்லுவேன் டூன்னு சொல்லுவேன் இப்போ ரோட்டில் ஒருத்தர் போய்ட்டு இருக்காரு அவர் கூட்டினா இது என்னென்னு கேட்டாலும் அவர் இதை டூன்னு தான் சொல்லுவார் இப்போ ஒன்றை கேட்டாலும் இது தான் நீ சொல்லுவேன் டூ தான் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த இடத்துல யாரை கேட்டாலும் இது என்ன டூ தான் ஸோ இட் ஆஸ் அ ஃபிக்ஸ்டு நியூமரிக்கல் வேல்யூ அதனால தான் இது என்னென்னு சொல்கிறாங்க கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி அப்போ வேரியபிளாம் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இங்கே எக்ஸ் இருக்குது இப்போ எக்ஸுக்கு நான் இதோட வேல்யூ என்னென்னு கேட்டால் ஒன்றுன்னு சொல்கிறேன் வெளில ஒருத்தர் போய்ட்டு இருக்காரு அவர் கூட்டி இது என்னென்னு கேட்டால் அவர் டூன்னு சொல்கிறாரு இப்போ ஒன்றை கேட்குறேன் நீ இப்போ த்ரீன்னு சொல்கிற இதோட வேல்யூ இப்போ மூணு பேர் சொன்னதுமே ரைட்டு தான் நான் சொன்னது ரைட்டு தான் அவர் சொன்னது ரைட்டு தான் நீ சொன்னது ரைட்டு தான் ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸோட வேல்யூ வேரி ஆகிட்டே இருக்குது அதனால தான் அது என்ன சொல்கிறாங்க வேரியிங் நியூமரிக்கல் வேல்யூ வேரியபிள் அப்படின்னான்றாங்க சரி ஓகே வேரியபிள்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் எனி டூ சக்ஸஸ்டிவ் வேல்யூஸ் ஆஃப் வேரியபிள் அப்படின்ற என்னன்றத ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம பார்ப்போம் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் கன்சிடர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஃபங்க்ஷன் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ எக்ஸுக்கு நான் ஒரு வேல்யூ கொடுத்தா எனக்கு ஒய்க்கு ஒரு வேல்யூ வரும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் நான் ஒன்றுன்னு கொடுக்குறேன் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன வரும் கண்டிப்பாக ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று தான் வரும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு சொல்கிறேன் அப்போ டூ ஸ்கொயர் என்னன்னு வரும் ஃபோர்னு வரும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ நான் தரேன் த்ரீ ஸ்கொயர் என்ன வரும் நைன்னு வரும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் சொல்கிறேன் அப்போ ஃபோர் ஸ்கொயர் என்னன்னு வரும் சிக்ஸ்டீன் இது மாதிரி நான் வேல்யூ பிடிக்க கொடுக்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ அதிகமாகிட்டே வரும் சரி இப்போ இது மாதிரி கொடுத்துட்டேன் ரைட்டு இப்போ டெஃபினேஷனாக பாருங்கள் எனி டூ சக்ஸஸ்ஸிவ் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஏ வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சக்ஸஸ்ஸிவ் அப்படின்னா என்ன தெரியுதுன்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்த அடுத்த அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த அடுத்தனா ஒன்றும் கிடையாது இப்போ ஒரு லைன் நிற்கிறீங்க இப்போ நீங்கள் நிற்கிறீங்க உங்கள் பின்னாடி நிற்கிறாரு ஒரு ஆள் அப்படியே பின்னாடி பின்னாடி ஆள் நின்றுட்டே போகிறாங்க இப்போ உனக்கு பின்னாடி இருக்க ஆள் யாருன்னு உன்னை கேட்டால் நீ என்ன சொல்லுவாள் திரும்பி உன் பின்னாடி இருக்க ஆளை சொல்லுவியா இல்லை லைனில் கடைசியாக நிற்கிற ஆளை சொல்லுவியா கண்டிப்பாக உன் உனக்கு அடுத்த ஆள் யாருன்னு கேட்டால் உன் பின்னாடி யார் நிற்கிறாங்களோ அவங்க தான் சொல்லுவார் சக்ஸஸ்ஸிவ்னா அதே தான் மீனிங் இப்போ உன்னோட சக்ஸஸர் யாருன்னு கேட்டால் டூ அதாவது ஒன்றுக்கு அடுத்து யார் வரா டூ அவங்கள தான் நீ சொல்லணும் உன்னோட சக்ஸஸர் த்ரீ கிடையாது உன்னோட சக்ஸஸர் இந்த இடத்துல டூ தான் எக்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீ ஒன்று கொடுக்குற நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸோட வேல்யூ டூ தர அப்போ ஒன்னோட சக்ஸஸ் வேல்யூ டூ டூவோட சக்ஸஸ் யாருன்னு கேட்டால் தான் த்ரீ த்ரீயோட சக்ஸஸ் யாருன்னா ஃபோர் அடுத்த அடுத்த நம்பர் அதாவது ஒன்று கருத்தையாக இருக்கா டூ டூ கருத்தையாக இருக்கா த்ரீ ஸோ அதுதான் சக்ஸஸ் ஸோ எனி டூ சக்ஸஸ் வேல்யூஸ் ஆஃப் எவரேபிள் அதாவது ரெண்டு ஏதாவது ஒரு ரெண்டு சக்ஸஸ் வேல்யூஸ்னால் இப்போ ஒன்று டூ ஏதாவது ஒரு பேரை எடுத்துக்கிறோம் ஒன் டூ ஓகே நெக்ஸ்ட் நான் சொல்கிறேன் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எனி டூ சக்ஸஸ் வேல்யூஸ் ஆஃப் எவரேபிள் டிஃப்ரென்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை இதுலேருந்து செப்ரேட் பண்ணுங்கள் அவ்
என்னோடய சாய்ஸில் வந்து ஒரு வேல்யூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன்று எடுத்தேன் ரெண்டாவது ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று எடுத்தேன் இது மாதிரி சின்ன டிஃப்ரென்ஸாக வருது ரைட் இப்போ நான் எக்ஸ் ஈக்வல் டூ ஒன்றே வச்சுக்கிறேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அடுத்த வேலையும் நான் என்ன சூஸ் பண்ணுறேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன்று எடுக்கிறேன் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வரும்னு பாருங்கள் அதை ஸ்கொயர் பண்ணால் அப்போ இன்னும் அதோட சின்னதாக போகும் அது ரெண்டுத்துக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எத்தனா அப்போ எவ்வளோ ஸ்மால் ஆகிட்டே வருது பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 சம்திங்னு வரும் ஸோ இந்த மாரி வெரி 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 ஸ்மால் டிஃப்ரென்ஸை பற்றி சக்ஸஸிவ் வேல்யூஸ் ஆஃப் எ வேரியபிளோட வெரி வெரி ஸ்மால் டிஃப்ரென்ஸ் இன்ஃபைனஸ்டபிள்னா என்ன வெரி வெரி ஸ்மால் அர்த்தம் அதாவது இந்த மாரி வெரி வெரி ஸ்மால் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எனி டூ சக்ஸஸிவ் வேல்யூஸ் ஆஃப் எ வேரியபிளை பற்றி படிக்கிறது பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க டிஃப்ரென்ஷியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்சல் டிரைவேட்டிவ்ஸ் பார்சல் டிரைவேட்டிவ்ஸ்னா என்னன்றதை நம்ம அந்த எக்ஸசைஸ் பார்க்க பார்ப்போம் ரூட் நைன் நைனுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் எப்படி எழுதலாம் நம்ம த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படின்னு எதெல்லாம் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட்டு கேன்சல் ஆகிட்டு நமக்கு என்ன வரும் வெரி இன் த்ரீ அப்படின்னு வரும் ஓகே ரூட் நைன் சொல்லிட்டா நீங்கள் த்ரீ ஆன்சர் அப்படின்னு ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் ரூட்டு வெளில இருந்து த்ரீன்னு சொல்லிடுங்க கியூப் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை எப்படி நம்ம எழுதலாம் டுவெண்ட்டி செவனை கியூப் ரூட் ஆஃப் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீன்னு எதலாம் டுவெண்ட்டி செவனை ஸோ இதோட வேலை என்ன வரும் கண்டிப்பாக மூணு த்ரீக்கு ஒரு த்ரீ வெளில எடுத்து போட தான் கியூப் ரூட் ஸோ இதோட ஆன்சர் என்ன வருது த்ரீன்னு வருது ஸோ ரூட் நைன் கொடுத்தாங்க த்ரீ ஆன்சர் வேணுன்னு சொல்லிட்டீங்க கியூப் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் சொல்லிட்டாங்க த்ரீன்னு சொல்லிட்டீங்க ஆன்சரு சப்போஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நைன் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதுக்கு வந்து ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா உன்னால் டேரெக்டாக இதுமாரி போட்டு சொல்ல முடியுமா ஸோ டேரெக்டாக நம்மளால் சொல்ல முடியாது பார்த்த உடனே நம்மளால் ஆன்சர் இதுமாரி சொல்ல முடியாது சப்போஸ் கியூப் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ இதுமாரி கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கும் உன்னால் பார்த்த உடனே இதுமாரி ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்து டப்புன்னு ஆன்சர் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் பார்த்த உடனே யாராலையும் சொல்ல முடியாது ஸோ இதுக்கெல்லாம் எப்படி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது தான் லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்முலா நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஃபார்முலா என்னன்றதை பார்க்கலாம் அதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் எல் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டு ப்ளஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் இதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் ரூட் நைன் கொடுத்துட்டா நீ ஈஸியாக த்ரீனு சொல்லுவேன் பட் ரூட் நைன் பாயிண்ட் டூனு கொடுத்தா உன்னால் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் தெரியாது பார்த்தோன்னா உனால் சொல்ல முடியாது அதுக்கு எப்படி நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிட்டு இருந்தால் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஃபார்முலா அப்சல்யூட் எரர் ஈக்குவல் டு ஆக்சுவல் வேல்யூ மைனஸ் அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ சரி எரர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எரர்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ ரூட் நைன் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு சொல்லிட்டீங்க இப்போ ரூட் நைன் பாயிண்ட் டூ ஈக்குவல் டு நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி போனால் நமக்கு கண்டிப்பாக ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் டெஃபினட்டாக ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அது வந்து என்ன வேல்யூனா அதான் கொஷின்லேயே அவங்க சொல்லிட்டான் ஃபார்முலா சொல்லும் போதே அது வந்து அப்ராக்சிமேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் ஸோ உனக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி உனக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கும் அப்ராக்சிமேட் வேல்யூவாக தான் இருக்கும் ஆக்சுவல் வேல்யூவாக இருக்காது அதாவது கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக இருக்காது சப்போஸ் நீ இப்போ கால்குலேட்டர் ஒன்று நீ வச்சுருந்தனா எடுத்து போட்டோன்னா ரூட் நைன் பாயிண்ட் டூ ஈக்குவல் டு நீ போட்டு தாட்டோன்னா உனக்கு ஒரு ஆன்சர் வரும் அதான் என்ன ஆன்சர் சொல்கிறாங்கன்னா ஆக்சுவல் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை அது இன்னொரு வேர்டு என்ன சொல்லலாம் கால்குலேட்டர் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் அப்ராக்சிமேட் வேல்யூனா என்னென்னு கேட்டோன்னா நீ கண்டுபிடிக்கல இந்த அப்ராக்சிமேஷன் இதை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இது ரெண்டுத்தையும் கை சே எப்படி செய்ய யாராவது வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒன்று பாருங்கள் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன்று என்ன சொல்ல முடியுமா ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் ரைட்டு இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் 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 இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு யாராவது சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டால் எஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ஈக்குவல்ட்டுனா ஈக்குவல்ட்டாக இருக்கும் அப்ராக்சிமேட்னா மேக்ஸிமம் ஈக்குவல்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் எக்ஸாக்டாக ஈக்குவலாக இருக்காது ஸோ அதை தான் சொல்கிறாங்க ஆக்சுவல் வேல்யூ இதுதான் அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ சரி இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கழிச்சா எப்படி நீங்கள் யாராவது சொல்கிறீங்கன்னா ஒன்று கிடையாது இப்போ ஆக்சுவல்
del y is equal to del f is equal to f of x plus del x minus f of x which is approximately equal to f dash of x into del x. So, x na na del x na na f dash of x na na adala vandhi nam sums pound bho pappo. Ippo adhi ikku unnoday vela nana patta first in the anji formulas in correct a nii patshi vetsi na access 8.1 na nama clear up pottu rala. Yeng videos lho unglul kethaa doubts na comment pannu ga plus idu pollo unglul kethaa vera da sums naartthu na abdi nii export pannu ga na andha sum yon comment pannu ga. So, ok sir, na max of center made ukunno abdi nii export pannu ga na nii tereinjuk e vendi vishnayi thaa SSLC. Comment, like, subscribe, share. Don't forget to subscribe our channel.